بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم أخوكم عبد الله بن ناصر الداود طالب محاسبة لدرجة البكالوريوس رئيس جمعية الطلبة السعوديين في بريتش كولومبيا ومدير تحرير في صحيفة سفراء الإلكترونية بعثتك قبل عودتك إدارة المبتعث لوقته الثمين العنوان هذا مستوحى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك كلنا متفقين أنه الجميع في يوم الأيام راح ينتهي الشباب راح ينتهي الصحة راح تنتهي الحياة راح تنتهي بعثتك كمان برضو راح تنتهي طبعا هنا أنا مش أرسل رسائل سلبية ولكن هذه الحقيقة وهذا الواقع اللي اللي نعيش اللي نعيشه فحبيت أركز في في الموضوع هذا عن عن إدارة المبتعث في وقته الثمين بحكم إنه صار لي ثلاث سنوات هنا بحكم خبرة الإدارية سابقا ففي أشياء في أمور تجهل الطالب فيضيع يضيع وقته في أشياء جدا يعني كان الواحد يعني ينتبه لها ويداركها بحيث انه يستثمر وقته في الاشياء اللي تكون في صاحبه قبل ما ندخل في 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 صلب المحاضره راح ان شاء الله نطرح بعض التساؤلات تساؤلات هي بديهيه ولكن قد تكون مغيبه بعدين راح نتكلم عن مضيعات الوقت وبعدين كيفيه استغلال استغلال الوقت واخيرا راح نتكلم عن بعض القدوات اللي تركوا اثر وبصمات ناجحه في الحياه هل نحن مهتمون بالوقت؟ سؤال جدا بديهي وبسيط اي واحد يستطيع الاجابه عليه، الاجابه نعم مهتمين احنا في الوقت. ولكن السؤال الثاني اللي يخليك يخليك تفكر يعني بشكل اعمق انه ليش احنا مهتمين في الوقت؟ ممكن تابعوا معي بس على على السلايد ليش احنا مهتمين في الوقت؟ قد يكونوا يعني الكلمه اللي دائما نسمعها تايم از ماني ولكن في الحقيقه هي مش تايم از ماني، تايم از لايف. الوقت هو الحياة ولكن يعني الثقافة الغربية حولته إلى تايم از ماني على أساس أنه يكون يمكن يعني قياسه ف الماني ممكن حاجة حاجة مادية ممكن قياسها ولكن في الحقيقة الوقت هو الحياة يعني دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني ويعني في الكثير من الآيات والأدلة والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحديث الشريف اللي ذكرته لكم قبل شوي اغتنم خمسا قبل خمسه. اذا الجميع مهتم في الوقت، هذه يعني حاجه يعني حقيقه وسواء احنا يعني مدركين لها او مغيبه ولكن هي حقيقه احنا مهتمين في الوقت. طيب اذا اذا انا مهتم والجميع مهتم في الوقت ليش احنا موجودين هنا؟ ليش موجودين في القاعه هذه؟ ليش موجودين في كنبه؟ ليش موجودين في حياتنا؟ ف كل حاجه لها لها هدف او لها غرض، احنا موجودين في القاعه هذه على اساس اننا نستفيد. ولكن كلمه استفيد هذه كلمه عامه. الهدف غالبا يكون محدد او راح نتكلم ان شاء الله عن هدف لكن غالبا اي اي حاجه لها هدف او لها غرض معين. فتواجدنا في القاعه هذه للفائده. تواجدنا في كندا للدراسه، تواجدنا في الحياه للعباده. فهذه هذه حقيقة وقد تكون زي ما قلت لكم منها قد تكون مغيبة ولكنها حقيقة مدركينها جميعا. طيب إذا احنا موجودين لغرض معين ولكن قد يكون غرض يعني بالنسبة للمجموعة يكون عام وغير واضح ومجموعة ثانية لا واضح ودقيق ومحدد. فلو جينا نتكلم عن الهدف ايش هو الهدف؟ على أساس أنه بس يعني نكون أكثر يعني بروفيشنال في المساله هذه، فما هو الهدف؟ الهدف انه يكون محدد مقاس محقق ممكن مؤقت اللي هي اختصار لكلمه سمارت في اللغه الانجليزيه سبيسيفيك ميجرابل اتينبل ريلستيك تايمد ف فاذا كان الهدف لو كان مثلا عندك حلم وتتمنى تحقيقه في يوم من الايام هو يعتبر حلم او امنيه لازم تنطبق عليه الشروط هذه اللي خمسه على اساس يكون هدف. فعلى سبيل المثال مثال جدا بسيط، كل المبتعثين وانا واحد منهم لما طلع قرار ابتعاثه آه هذا هدف. لو لاحظتوا القرار كل واحد يتمنى انه لما يرجع يشيك على القرار راح يحصل انه محدد الوقت، 
يمكن قياسه لدرجه معينه محقق لانه مش صعب يعني يمكن يعني تحقيقه موقت بمده معينه فاذا اذا الفكره ما ينطبق عليها الخمس الاشياء هذه فهي ليست هدف طيب خلونا نتكلم خلونا ننتقل لمرحله ثانيه لحياتنا اليوميه بلاش من اللي هو الثري بارت فخلونا نتكلم عن الاشياء الحياه اليوميه والله مشغول الى راسي والله قلق الدراسه ما اخذ وقتي ما انا قادر اشم هواء يا عمي كرهت الجامعه انا بنهي بعثتي شكلي وارجع السعوديه انا خايف انجح باذن الله باذن الله ان راح ننجح باذن الله الجميع موفق ان شاء الله راح يرجع ان شاء الله رافع راسه رافع راس بلده رافع راس ولده باذن الله ولكن هذه رسائل سلبيه تعودنا عليها او قد يكون البعض تعود عليها وهي تاثر بشكل يعني بشكل كبير في حياه الانسان. طيب والله مشغول الى راسي، ليش مشغول الى راسك؟ والله قلق الدراسه، ليش قلق الدراسه؟ هذه الاشياء هذه بس انه الواحد لما يحاول يسترجعها يجد انه لا هذا الكلام غير غير منطقي وغير حقيقي، فخلونا الان نشخص الوقت هل فعلا يعني الوقت ضيق لدرجه اني انا ما اقدر اسوي يعني سيطره على الاشياء في حياتي؟ فلو لو لاحظنا السلايد اللي موجوده هناك انه تشخيص الوقت عندنا في الاسبوع 168 ساعه انا اتمنى الجميع انه يعني هو عارف انه عنده 168 ساعه في الاسبوع قبل ما يجي المهارة هذه لانه انت ما ما راح تسوي اي حاجه لما عندك رحله مثلا غالبا انت عندك بجت معينه من من الفلوس للرحله فانت المفترض انك انت عارف كم عندك من ساعه في الاسبوع لو جينا عندك 168 ساعه في الاسبوع طبعا انا حطيت الاشياء هذه هذه مثاليات قد تكون يعني تختلف من شخص لاخر، ولكن لو قلنا مثلا يوميا تصلي مده ساعه ونص اللي هي خمس صلوات، طيب؟ معناته انك راح تستهلك من من ال 168 ساعه 10 ساعات في الاسبوع. آه لو قلنا آه خمس ساعات آه لو قلنا ثمان ساعات آه للنوم راح تستهلك آه 56 ساعه. آه لو على افتراض انك انت بنزل خمس كورسات في السمستر، تمام؟ آه معناته انه يوميا عندك ثلاث ساعات محاضرات، يعني في الاسبوع 15 ساعه. لو على افتراض انك انت يعني شخص جدا مهتم في دراستك ويعني دائما من الايز ستودنت فغالبا راح تذاكر خمس ساعات في اليوم اللي هي 35 ساعه في في الاسبوع. لو انت علاقاتك الاجتماعيه مع اصدقاء قويه ويوميا لازم تجلس معهم ساعتين راح تكون عندك تستهلك من وقتك 14 ساعه في الاسبوع. ستيل عندك 38 ساعه في اليوم ما يعادل خمس ساعات ونص يوميا هذه فراغ. يعني لو قلنا مثلا الاكل ساعه ستيل عندك عندك وقت متسع كبير فمعناته انه عندك اشكاليه في ايش؟ في اداره ذاتك وحياتك. فهذه الاشكاليه غالبا هي تنبع من 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 من, من نفس من نفس الشخص. ففي حاجه اللي هي مضيعات شخصيه، مضيعات كثيره ولكن غالبا احيانا شخص ما يكون مدركها. فخلينا نتكلم عن مضيعات الشخص مضيعات الوقت الشخصيه. فالكسل وضعف الاراده. آه زي ما قلت لكم دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني لو كل شخص مدرك للبيت الشعر هذا هذا دافع وحماس له انه آه يكون يعني يشيل يزيل الكسل عنه بتكون ارادته قويه وبرضه اللي هو يقول لك بيت الشعر آه اذا المرء لم ينهض بما فيه مجده قضى وهو كل في خدور العواتق واي حياه لامرئ إن تنكرت له الحال لم يعقد سيور المناطق فما قذفات العز إلا لماجد إذا هم جلى عزمه كل غاسق. فالحاجة الثانية اللي هي عدم الترتيب. في بعض الناس حياته شوية ملخبطة. آه كل حاجة ملخبطة. أنا جبت لكم الصورة هذه لدرجة كمثال بسيط يعني غرفة النوم هنا آه تحصل مثلا على أساس أنه يطلع حاجة بسيطة راح تحصل يقعد له 10 دقائق. الصباح لما يكون متاخر شوي على الدراسه استحاله راح يحصل القرم الفلاني ولا الكراسه الفلانيه في المكان الفلاني، ليش؟ لانه حياته غير منظمه. الخوف والقلق. الخوف والقلق يشل يشل الفكر ويعطل المواهب والقدرات. فهذه هذه هذه بالنسبه لمضيعات الوقت الشخصيه، خلينا نتكلم عن مضيعات مضيعات الوقت الخارجيه. سراق الوقت أنا يعني بحكم يعني تواجدي في 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 دولة ابتعاث كندا مدة ثلاث سنوات اكتشفت انه أكبر سراق الوقت اللي هم اليوتيوب والفيسبوك و اف دبليو ايميلز اللي هي الايميلات المعاد رسالة تحصل مثلا يجيك الايميل من 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 عشرة من أصدقائك نفس الايميل، طبعا هنا شوفوا ايميل جايني دب صغير ياكل فيل كبير سبحان الله، طيب أنا ايش دخلني هنا؟ 
ولما ادخل عليه غالبا هذا رابط على على اليوتيوب وبعدين انا انتهي في في مقطع لسامي جابر. سبحان الله قدرة قادر انا تحولت من دب صغير ياكل فيل كبير الى الى سامي جابر طبعا هذه بعد ثلاث ساعات طبعا لانه ما انتهيت سامي جابر بعد بعد شوي على طول ولا فريق الاتحاد ولا فريق فهذول سراق الوقت يعني حاجه حاجه لازم ننتبه لها. الحاجه الثانيه الاصدقاء، طبعا انا ما اتكلم عن الاصدقاء، الاصدقاء يقول لك يعني احيانا هم هم العون على على النجاح وقد يكون سبب في في نجاحك، اذا هم اصدقاء فعلا مميزين وناجحين، لكن اتكلم عن اصدقاء اللي هم شلليه والاوقات اللي هي قد تضيع معهم. الحاجه الثانيه الجوال الانتربشن هذا لما تكون قاعد تذاكر وبعدين يجيك اتصال لما تحسب حسابه ف يضيع منك مثلا نص ساعة ويبقى لك نص ساعة تفنتر عقلك مرة ثانية ونص ساعة تركز فراح يومك مجرد باتصال واحد. هذه أشياء جدا بسيطة الكل أتوقع أن يعرفها ولكن قد تكون مغيبة عندهم. طيب الآن خلينا بس على أساس أنه كيف كيف استغلال الوقت؟ استغلال الوقت عندنا أربع أشياء أربع من أربع أربع أنواع من الأعمال. اللي هي في 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 مهمات عاجلة وعاجلة ومهمة. اللي هي مثلا حالات الطوارئ. وبنفس أه الوقت عندنا حاجه اسمها أه اللي هي غير عاجله ولكنها مهمه أه وفي في مرب في مهام اللي هي غير عاجله أه عفوا عاجله ولكنها غير مهمه والاخير اللي هي غير عاجله وغير مهمه الغير عاجله وغير مهمه المثال اللي زي اللي زي الشلاليه والجلسات وساعة الصدر والبلوت أه هذه هذه اللي هي غير مهم غير مهمه وغير عاجله المهمه والعاجله هي اللي هي ما تقدر تتحكم فيها اللي هي الطوارئ أه المفترض المفترض احنا موجودين في كندا هنا المفترض ان احنا جميع او اغلب مهامنا في المربع الثاني اللي هو نت ارجنت امبورتنت اللي هو غير عاجل ولكنه ضروري اللي هو على سبيل المثال القراءه والمذاكره. المذاكره يعني انت لو ما ذاكرت اليوم ما انتهت الدنيا ممكن تذاكر بكره ولكنها هي مهمه على المدى البعيد فلازم تكون حياتنا واعمالنا كلها يعني خاصة في في الوقت اللي احنا موجودين فيه اللي الفترة القصيرة اللي اربع سنوات او خمس سنوات على حسب الدرجة اللي مبتعد عليها الشخص المفترض انها تكون يكون الشخص مركز على المربع الثاني. طيب خلونا نتكلم عن حاجة ثانية اللي منحنى الوقت. الناس طب طبيعتهم يختلفون طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك في امتي في بكورها طبعا هذه هذه بركة في الوقت ان الشخص اللي يصحى بدري ولكنه غالبا يكون الشخص مثلا من شخص لشخص يختلف. فبعض الناس مثلا لما يصحى الصباح يكون نشيط والظهر يكون نشاط وبطل حيويه وفي العصر مره ثانيه ينشط وبعدين يدوخ على حسب فكويس ان الشخص يكون هو عارف ايش آه ايش يعني طبيعته آه على اساس انه يكون يركز اوقات الحيويه وذروه النشاط عنده يركزها للاشياء اللي تستحق ذلك مثل قراءه او مذاكره طيب طيب كيفيه استغلال الوقت آه حدد اهدافك ورتب اولوياتك وارسم خطتك اليومية. إذا ما عندك أنت آه إيش راح تسوي اليوم؟ يعني أنا لما قمت الصباح اليوم عادة إني راح أجي أقدم آه محاضرة وبعدها راح أسوي حاجة وراح أسوي حاجة فأنا لما أقوم الصباح المفترض إني أنا عارف إيش راح أسوي. على افتراض أنا جبت لكم يعني حاجة كذا آه بشكل عام اللي هو اليوم الصباح مثلا يوم عادي عندي محاضرات وعندي لازم أذاكر ولازم أصلي ولازم أتسوق وأزور صديق ومشاهدة تلفزيون وإرسال إيميلات وقراءة كتاب وغسيل ملابس وتسليم مشروع اللي هو مثلا عندي اساينمنت لازم اسلمه نهاية اليوم فلو جينا هنا